pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu ajeitei um cantinho para o café aqui na minha mini cozinha. Como vocês né, sabem, vocês já conhecem, minha cozinha é bem pequenininha, apertadinha. E eu não tinha um lugar pra deixar a garrafa de café, chá, coisinhas assim que eu gosto, né? Então eu sempre deixava ou em cima da mesa, em cima da geladeira e eu queria muito um cantinho pra deixar essas coisinhas. Então, eu olhando aqui, pensando, decidi mudar uma coisinha aqui e fazer esse cantinho. Então, sem mais delongas, vou mostrar pra vocês. Então, aqui esse, nesse cantinho, né, tem uma prateleirazinha e eu colocava umas plantinhas aqui. Depois eu mudei um pouquinho, coloquei essas canecas e agora eu vou fazer o cantinho do café aqui. Eu vou tirar daqui essa canequinha, depois eu arranjo outro cantinho pra ela... Essa prateleira, que na verdade é uma talbinha de guarda-roupa que eu encontrei no da rua, vocês já sabem da história. Eu vou tirar, ela tá solta, né? Porque eu deixei pré-solta já, né gente? Pra adiantar. Mas pra caber a minha garrafa de café e uma outra coisinha que eu quero colocar aqui, eu precisava de uma prateleira um pouco mais larga, né? E maior. E eu fiz, gente, eu vou adiantar aqui, eu tinha um pedaço de madeira aqui em casa, que era de uma mesinha de computador que a gente teve há muito tempo, e aí a mesinha a gente deu e ficou com esse pedacinho de madeira. Então eu reutilizei esse pedacinho e fiz uma nova prateleira, e vocês vão ver aí como é que eu fiz essa transformação. Além da prateleira, eu também peguei um item que eu tinha aqui em casa, que é uma latinha de panetone, eu ganhei, gente, esse panetone da minha professora, Luceni, ela é um amor, um beijo, professora. Ela, inclusive, que me deu o liquidificador, não só pra mim, né, pra mim e pro Luciano. Ela é uma, uma pessoa maravilhosa, gente, e eu agradeço muito a ela. Fiquei emocionada. É sério. Então, vocês vão ver aí como é que eu transformei a prateleira, a latinha do panetone, e depois eu volto pra instalar e fazer os últimos detalhes daí, pra vocês verem como vai ficar o cantinho do café aqui em casa. a prateleira, ó, como ela ficou bonitinha, né, gente? E agora eu vou instalar, mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Tira isso, né, esse suportezinho, depois arranjo um cantinho pra ele. Essa prateleira eu já deixei solta, soltei os parafusos pra adiantar, né, gente? E agora é só instalar a nova. Eu já fiz os furinhos aqui embaixo, então eu só vou colocar aqui. Colocar os parafusos, né? Pra ficar bem firme. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou a latinha. E eu fiz uma mistureba, vocês viram. Na verdade, gente, eu acho assim... Você enfeita, é, customiza da forma que você achar melhor. Eu indicaria uma tinta spray, né? Só que como é mais caro, eu não, realmente não podia comprar. Eu fiz toda essa mistureba. Deu, deu um pouquinho de trabalho, mas valeu a pena. Então, depois que eu dei aquelas manchinhas assim com o pincel, eu tava fazendo bem regular. Aí eu decidi deixar mais assim, sabe? Tudo irregular mesmo. 
E pintei entre elas também. Aí ficou mais legal, né? O resultado. Agora eu vou colocar a cordinha que eu tirei. Se você não tiver uma cordinha, você pode fazer, né? Você pode usar um potinho de plástico pra fazer isso daqui. Aí é só fazer um furinho, colocar um barbantezinho e já fica ótimo. E agora, gente, nessa latinha eu vou colocar chá. Depois eu vou usar esse pote com outra coisa, claro. Então eu vou colocar chá, porque vai ser o cantinho do café e do chá. Vou sempre deixar o chá aqui dentro. Aqui tem um outro chá cheiroso. Aí vou colocar essa caixinha de mate leão. Como ela é pequenininha, cabe aqui tranquilamente. E, gente, quando o seu chá for daqueles que não vem no pacotinho de plástico, vem só no sachêzinho próprio para enfiar na água, você pode deixar dentro da caixinha também, na caixinha pequenininha. Então eu vou colocar assim. E vou colocar também esse chazinho de boldo aqui. É sempre bom ter chá de boldo em casa, viu, gente? E, ó, tá vendo? Fica assim. Cabe bastante coisa aqui dentro. Se você quiser, sei lá, né, colocar um biscoitinho, alguma coisa assim, gente, você que escolhe. E olha que gracinha. Aí, professora, você li. Ficou lindo, né? E eu tô guardando essa latinha um tempão, pensando, pensando o que fazer com ela. Então, aqui vai ficar a latinha. Acho que eu... Assim. A garrafa de café, eu vou colocar aqui assim do lado. Bom, depois eu vou mudando as, a ordem, né? Bom, gente, e aí eu pensei em duas opções. A primeira é colocar um potinho assim com açúcar e esse com canela, porque às vezes se você quiser fazer um cappuccino, alguma coisa assim, né? Falta o leite, é que não tem leite em pó aqui em casa nem nada. Mas enfim, então eu pensei em colocar assim e o toque final, né? Que seria essa, essa xícara lindinha que eu ganhei da Thaisa, minha prima. Um beijo, Thaisa. E colocaria assim. Mas eu acho que fica faltando uma corzinha. Então, por enquanto, eu vou substituir o potinho de açúcar por uma suculenta. Quando tiver um potinho coloridinho, bem bonitinho, aí eu troco. assim que ficou, eu acho que a suculenta deu uma coisinha, né, uma vida então por enquanto eu vou deixar assim mais pra frente eu posso trocar, né alguma coisinha ou outra mas eu tô super feliz porque agora eu tenho o meu cantinho do café né, onde deixar a garrafa essas coisinhas assim que eu sempre quis ter então é isso, esse foi o vídeo de hoje essa é uma dica simples uma transformação pequena, né mas eu acho que fez a maior diferença e quem sabe te dê aí te desperte uma ideia para você transformar um cantinho da sua casa também. Então, tudo o que está aqui eu já tinha em casa, com exceção da tinta que eu tive que comprar. Mas a latinha foi 5 reais e foi só isso que eu gastei. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!